cuando uno visita CIR se encuentra con un grupo de profesionales que lo van a asesorar. Es interesante venir, eh, traer su proyecto y hacerle las consultas de todas las dudas que tengan. Pueden a, eh, venir acompañados con su decorador o su arquitecto para trabajar en conjunto. La idea es trabajar en conjunto. Eh, el personal de CIR está preparado eh, con todas las novedades que hay en el mercado. Conocen de lámparas, defectos, entonces los pueden asesorar para que eh, en el momento de iluminar la casa quede un proyecto muy bien diseñado. Hoy eh, conviven varias, eh, varios estilos en lo que es la decoración y eso también se traduce a lo que es la iluminación. Hay varias tendencias. Está el estilo nórdico, que pide lámparas en general de chapa, se trabaja mucho con eh, lámparas de color blanco, combinados con madera clara, que acompaña al estilo de muebles. Pero hay algo que se viene imponiendo y que eh, ya entró en el mercado, sobre todo lo que sería más comercial quizás, todo lo que es locales comerciales, es la tendencia industrial. La vuelta del hierro, el uso de lámparas de hierro, donde la lamparita queda a, a la vista y también es protagonista. Eh, los cables eh, de color, vemos mucho en lo que son bares y comercios. En las viviendas todavía no se incorporó tanto esa tendencia. Sí vuelve también el cobre, es un material que se había dejado de usar y en este último tiempo vemos que eh, aparecen las lámparas de cobre para colocar sobre una mesa, para colocar en, en distintos ambientes de la casa porque hay lámparas de pie, de mesa, entonces los metales son el, los que empiezan a ser protagonistas en esta nueva etapa. A la hora de iluminar fachadas también tenemos que pensar en artefactos que sean de tipo rasante, que destaquen el material de frente, que es uno de los que más se utilizan en este momento, así como las piedras, que también eh, esta última temporada se han usado mucho los revestimientos de piedra para lo que son fachadas de vivienda. Y la iluminación rasante o desde abajo hacia arriba, que se llama efecto drama, el efecto buscado, son de los más interesantes para eh, lograrlo pero también tenemos que pensar en la parte exterior, en el jardín, que cada día eh, más se está utilizando de noche como de día. ¿no? Ya pensamos los jardines eh, también en disfrutarlos durante el día y a la noche eh, tenerlos iluminados, destacar árboles, destacar la pileta de natación, iluminar eh, distintos sectores. Siempre decimos la iluminación del jardín debe ser más tenue que la de la casa, pero debe hacerse. Le da también mucha jerarquía, si tenemos algún camino, vamos a ir destacando puntos. Siempre es importante hacer distintos sectores, si hay un sector de flores, si hay algún árbol interesante, eh, iluminarlo desde abajo, eh, ver el follaje que tiene, tratar de que se destaquen los distintos verdes buscando las lámparas adecuadas. Aparte del reflector o el tipo de lámpara que vamos a colocar, eh, buscar que se resalte ese color que por ahí hemos comprado en lo que es vegetación.